আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকে প্রোগ্রামে তো বন্ধুরা আজকে আমরা পঞ্চম শ্রেণীর গণিত বিষয় নিয়ে হাজির হয়েছি তো আমাদের সাথে যারা আছো তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর আমাদের চ্যানেলটি যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি আমি রিকোয়েস্ট করব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য তো বন্ধুরা আমরা এখন ক্লাস 5 এর দ্বিতীয় লেকচারে উপস্থিত এর আগে আমরা আরো একটি লেকচার দিয়েছি তো যারা এখনো সেই চ্যানেলটি দেখোনি সেই ভিডিওটি দেখোনি এই বাম পাশে এখানে উপরে কোণায় দেখবে যে একটা আই বাটন আছে সেই আই বাটনে চাপ দিয়ে উপরে সেই ভিডিওটি দেখে আসতে দেখে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি তো বন্ধুরা আমরা এই বইটি পর্যায়ক্রমে শেষ করে দেব তো যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে আমাদের ভিডিওগুলো দেখো তো যাই হোক বন্ধুরা আমরা এখন আমাদের আজকে ক্লাসে চলে যাই আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অধ্যায় একের চারের দুই নাম্বার অঙ্কটা এই অঙ্কটা নিয়ে আমরা এখন কথা বলবো তো এই অঙ্কটা সাধারণত পরীক্ষা আসে না কঠিন কিন্তু আমাদের এই অঙ্কটা প্র্যাকটিস করলে আমাদের ব্রেনের বিভিন্ন চিন্তা করার শক্তি বাড়ে সেই জন্য আমরা এই অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করব প্রতিনিয়ত এবং এখান থেকে খুব কমই এসে থাকে তারপরেও যদি এসে যায় সেটা যেন আমরা উত্তর করতে পারি তো যাই হোক বন্ধুরা আমরা এখন চলে যাই অঙ্কটা কিভাবে করব চিন্তা কিভাবে করব একটু লক্ষ্য করো তো আমাদের এই যে বক্সগুলো আছে এই বক্সে অঙ্ক বসবে জিরো থেকে নয় পর্যন্ত যে কোনো একটা অঙ্ক বসবে এখন কিভাবে বসবে আমরা কিভাবে চিন্তা করব সেই বিষয় নিয়ে কথা বলছি বন্ধুরা এই দুইটা অঙ্ক যদি আমরা বসাতে পারি অর্থাৎ জিরো থেকে নয় পর্যন্ত যে কোনো একটা অঙ্ক এখানে বসবে জিরো থেকে নয় পর্যন্ত যে কোনো একটা অঙ্ক এখানে বসবে যদি এই দুইটা অঙ্ক আমরা বসাতে পারি সঠিকভাবে তাহলে কিন্তু বাকিগুলো মিলে যাবে অটোমেটিক এখন এটা কিভাবে বসাবো সেটার জন্য চিন্তা করবো আমাদের যে ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে এখানে জিরো আছে এখানে নাইন আছে এখানে এক সাত পাঁচ জিরো আছে এইগুলার আলোকে আমরা এই ভ্যালুটা চিন্তা করব যে কত হতে পারে তো যাই হোক বন্ধুরা এখন আমরা দেখি এখানে কত হতে পারে তো এখানে যদি আমরা জিরো বসাই প্রথমে আমরা জিরো দিয়ে চিন্তা করব না হলে এক দিয়ে চিন্তা করব না হলে দুই দিয়ে না হলে তিন দিয়ে এইভাবে কিন্তু আমরা চিন্তা করতে থাকবো নয় পর্যন্ত ঠিক সেইমভাবে এখানেও আমরা সেই একইভাবে চিন্তা করব তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা উপরের যে বক্সটা আছে সেটা চিন্তা করব এখানে যদি আমরা এক বসাই প্রথমে জিরো বসাবো জিরো যদি বসাই তাহলে জিরো আর আটে গুণ করলো হচ্ছে জিরো সেটার জন্য জিরো হয়ে গেল এরপর দেখব হ্যাঁ জিরো বসানো হয় কিনা সেটা তো আমরা কনফার্ম না হলো একটা কিন্তু কনফার্ম কিনা সেটা আমরা জানি না তো এই জন্য আমরা যে কাজটুকু করব আমরা প্রথমে একটা জিরো হতে পারে সম্ভাব্য মানগুলা লিখে ফেলবো একটা সম্ভাব্য মান হচ্ছে জিরো আর সম্ভাব্য মান কি হতে পারে সেটুকু একটু লিখি দুই দিয়ে যদি হয় তাহলে আট দুগুণে ষোলো তার মানে ষোলোয়ের ছয় হবে এখানে এখানে যেহেতু জিরো আছে তার মানে হবে না তার মানে আবার যদি তিন হয় তিন আটা চব্বিশ সেটাও হচ্ছে না তিন আটা চব্বিশ চব্বিশের চার হবে এখানে কিন্তু সেটা তো হচ্ছে না যদি পাঁচ হয় পাঁচ আট যদি যদি চার হয় চার আটা বত্রিশ বত্রিশের দুই সেটাও হচ্ছে না যদি পাঁচ হয় পাঁচ আটা চল্লিশ চল্লিশের শূন্য হাতে থাকবে চার তার মানে এখানে যদি চার বসাই যদি পাঁচ বসাই তাহলেও হতে পারে অর্থাৎ তাহলে সম্ভাব্য মান একটা পেলাম জিরো একটা পেলাম ফাইভ এছাড়া আর অন্য কোনো মান বসালে তোমরা একটু পর্যায়ক্রমে দেখো আর কোনো মান বসালেই হচ্ছে না যদি ছয় বসাই ছয় আটা আটচল্লিশ তাহলে আট হয়ে যায় তারপরে যদি সাত বসাই সাত আটা ছাপ্পান্ন সেটাও হবে না আট আটা চৌষট্টি সেটাও হবে না আট নং বাহাত্তর সেটাও হবে না এবং আট দশে আট দশে আশি তা এখানে তো দশ হতে পারবে না এখানে হতে পারবে নয় আট নং বাহাত্তর সেটাও হচ্ছে না তো যাই হোক বন্ধুরা তার মানে আমাদের এখানে সম্ভাব্য মান আমরা পেয়ে গেলাম জিরো এবং ফাইভ এখন কত হবে প্রথমে আমরা জিরো বসিয়ে আমরা অঙ্কগুলো অঙ্কটা করার চেষ্টা করব যদি না হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফাইভ বসাতে হবে কিন্তু তো যাই হোক বন্ধুরা এখন আমরা একটু লক্ষ্য করি আমরা এই অঙ্কটা যদি জিরো বসাই তাহলে কি হয় সেটুকু একটু দেখি তো বন্ধুরা আমরা যে কাজটুকু করেছি প্রথমে জিরো বসিয়ে দিয়েছি যদি জিরো বসাই তাহলে কিন্তু এখানে এই রকম ভ্যালুগুলো পাই সেভেন সেভেন সিক্স জিরো কিভাবে পেলাম লক্ষ্য করো আট আর জিরো যদি গুণ করি তাহলে হচ্ছে জিরো আর হচ্ছে আট সাত আটা ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্নর ছয় হাতে থাকবে পাঁচ তারপরে আট নং বাহাত্তর বাহাত্তর আর পাঁচ হচ্ছে সাতাত্তর এই এই সাইডটা বসে গেল পরে যখন এই জায়গাটায় এখন আমরা কি করব বন্ধুরা এখানে কোনো একটা অঙ্ক বসবে সেই অঙ্কটা কত হবে সেইটুকু জিরো বসাতে পারি এক বসাতে পারি দুই বসাতে পারি তিন বসাতে পারি এখানে এইভাবে বসাতে পারি তো এখানে জিরো যদি বসা এখানে কিন্তু আমাদের একটা ভ্যালু দেওয়া আছে সেই ভ্যালুটা হচ্ছে ফাইভ এই একটা ভ্যালু দেওয়া আছে অর্থাৎ প্রথম ভ্যালু জিরো দেওয়া আছে এবং এখানে একটা বক্স আছে তারপরে এখানে হচ্ছে ফাইভ আছে এই জায়গাটা ফাইভ দেওয়া আছে তো বন্ধুরা এখন আমাদের এই ভ্যালুটা মিলাতে হবে
তাহলে কিন্তু এখানে তো একটা জিরো প্রথমে বসবেই কারণ এইখানে তো প্রথমটা জিরো হয় আর এরপরে বন্ধুরা লক্ষ্য করো এখানে যদি জিরো হতো তার মানে এখানে যদি আমরা এক বসাতাম তাহলে এখানে কিন্তু জিরো হতো এক বসালেও জিরো হতো কিন্তু তাহলে হয়ে যেত কত তাহলে এখানে হয়ে যেত ছয় তারপরে যদি আমরা দুই বসাই তাহলে এখানে কত হতে পারে দুই বসালে দুই বসালেও আমাদের এটা জিরো হয়ে যাবে দুই বসালে এখানে দুই বসালেও এখানে জিরো হবে তো এইভাবে আমাদের এটা জিরো হলো কিন্তু এখন আমাদের কথা হলো এইখানে আমরা দেখবো এই জায়গাটায় এখানে জিরো হলো তো আমরা এই জায়গাটায় মানে মিল করার জন্য আমরা এই সাতের সাথে গুণ করব এখন বন্ধুরা লক্ষ্য করো যদি সাতের সাথে আমরা গুণ করতে যাই তাহলে সাতের সাথে যদি এক বসাই তাহলে সাতকে সাত তার মানে এই জায়গায় হতে হবে আমাদের আট কারণ সাত আর আটে হচ্ছে পনেরো সাত আর আটে পনেরো পনেরো হলে এখানে পাঁচ বসবে তার মানে এখানে আমাদের আট বসাতে পারলেই হবে এখন যদি এখানে চার বসাই যদি আমরা এখানে চার সাথে আঠাইশ আঠাইশের হচ্ছে আট হাতে থাকবে দুই আঠাইশের আট হাতে থাকবে কত দুই এবং এখানে যদি হয় তাহলে চার নং ছত্রিশ তাই না চার নং ছত্রিশ সাতত্রিশ আটত্রিশ সাতত্রিশ আটত্রিশ হবে এখানে তারপরে এখন আমরা এইগুলো যদি বসাই সেই ক্ষেত্রে আমরা ভ্যালু পাবো চার পাঁচ পাঁচ চার পাঁচ পাঁচ ভ্যালু পাবো কিন্তু বন্ধুরা আমাদের এখানে কিন্তু ভ্যালু আছে এক সাত পাঁচ এই তিনটা ভ্যালু দেওয়া আছে এক সাত পাঁচ এই তিনটা ভ্যালু দেওয়া আছে এখন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই অঙ্কটা মিলল না তার মানে এখানে জিরো বসিয়ে করলে হবে না আমরা এই সিদ্ধান্ত উপনীত হলাম এতক্ষণ আমরা অঙ্কটা করলাম কিন্তু সিদ্ধান্ত এটাই পেলাম যে এখানে জিরো হবে না তো বন্ধুরা তাহলে এখানে পাঁচ হবে তাহলে পাঁচ দিয়ে বসিয়ে আমরা এই ভ্যালুগুলো পেলাম কিভাবে পেলাম প্রথমে তো জিরো তারপর পাঁচ আটা চল্লিশ চল্লিশের শূন্য হাতে থাকে হচ্ছে চার সাত আটে সাত সাত আটে ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন আর হচ্ছে চার ছাপ্পান্ন সাতান্ন আটান্ন উনষাট ষাট ষাটের শূন্য হাতে থাকবে হচ্ছে ছয় আট নং বাহাত্তর বাহাত্তর আর ছয় হচ্ছে আটাত্তর তার মানে এখানে এই জিন ভ্যালুটা বসে গেল তারপরে বন্ধুরা এখানে আমরা জিরো বসাবো প্রথম তো একটা জিরো বসবেই এরপরে আমরা এখানে এখন বন্ধুরা এখানে যদি আমরা এক বসাই এখানে যদি আমরা এক বসাই তাহলে কত হয় সেটা হয় পাঁচককে পাঁচ তারপরে যদি আমরা সাতককে সাত তার মানে এখানে যেহেতু উপরে আট আছে তার মানে এখানে সাত বসালেই পাঁচ হবে তার মানে সেক্ষেত্রে এখানে এক বসাবো এক বসাতে হবে এই হচ্ছে বিষয় এখানে হচ্ছে সাত তারপরে বন্ধুরা এখানে নয়কে নয় তার মানে এই এখন নয়কে নয় বসালাম তারপরে এটা যদি যোগ করি এই হচ্ছে জিরো জিরো হচ্ছে জিরো জিরো আর ফাইভে যোগ করলে হচ্ছে ফাইভ আর সাত আর আটে সাত আর আটে হচ্ছে সাত আটে পনেরো পনেরোর পাঁচ হাতে হলো এক হাতে হলো এক তারপরে কত সাত দুগুণে চোদ্দ সাত দুগুণে চোদ্দ পনেরো ষোলো আর একে সতেরো তার মানে এখানে হচ্ছে সতেরো তার মানে এখানে এইভাবে অঙ্কটা হবে তো বন্ধুরা এই আমরা অঙ্কটা করে ফেললাম এখানে এই সিস্টেমে অঙ্কগুলো হবে তোমরা যে কাজটুকু করবে এইভাবে বাকি অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করো যদি না পড়ো সেক্ষেত্রে কমেন্টে জানাবে আমরা সেই অঙ্কগুলো নিয়ে আবার হাজির হব তো বন্ধুরা এইখান থেকে আমাদের আরও একটা বিষয় জানবো আমরা এখন তো বন্ধুরা আমরা এই চ্যাপ্টারের উপরে আরও একটি ভিডিও তৈরি করব তো এখন আমরা আপাতত রাখতেছি তো আমাদের চ্যানেলটি যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি আমি রিকোয়েস্ট করবো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের ভিডিওগুলি দেখো তো বন্ধুরা আমরা পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফিজ আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ বরাকাতু